วัสดีครับท่านผู้ชมกระผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องการที่มีระดับไตรกีสรายสูงอย่างมากนั้นทำไมถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของคนเราได้ท่านผู้ชมครับมีความจริงอย่างหนึ่งที่เราควรรับทราบเอาไว้นั่นก็คือการที่คนเรามีระดับไตรกีสราเนี่ยกระแสเลือดสูงนั้นมันจะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราควรไปรับการตรวจเลือดเป็นประจำเพราะการที่มีระดับไขมันไตรกีสราขึ้นสูงนั้นมันมีความสัมพันธ์กับการทำให้คนเราเกิดเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตลอดรวมไปถึงสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดทำให้คนคนนั้นเจ็บหน้าอกและเป็นอมาพาตไปได้ในที่สุดท่านผู้ชมครับในขณะที่เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวก็ปรากฏว่ามีคนพยายามอธิบายว่ามีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไลโปโปรตีนซึ่งประกอบด้วยโปรตีนและไขมันทำหน้าที่ทำให้ไขมันไตรกีสรายไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไลโปโปรตีนตัวนี้ก็คือไคลโลไมครอนและ VLDL ซึ่งย่อมาจาก v e l i l o d e n s i t y l i p o p r o t e i นนั่นเองแล้วเขาเชื่อว่าไลโปโปรตีนตัวนี้เองที่ทำให้เส้นเลือดแดงทั้งหลายภายในร่างกายของเราเกิดการอักเสบเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะมีคาบไขมันไปเกาะตามผนังของเส้นเลือดแดงเป็นเหตุให้เส้นเลือดแดงตีบแคบและอุดตันไปในสุดยังผลให้เกิดโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดได้ท่านผู้ชมครับแม้ว่าเราจะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงก็ตามแต่เราก็พบว่าในขณะที่ร่างกายของเรามีระดับไตรกีสรายขึ้นสูงนั้นมันมักมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดได้นั่นก็คือคนคนนั้นมักจะอ้วนนะครับเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานมีระดับไขมันที่ไม่ดีที่มีชื่อว่า LDL คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงแล้วก็มีไขมันไตรกีสรายที่ดีที่มีชื่อว่า HDL คอเลสเตอรอลต่ำนอกเหนือไปจากนั้นเรายังพบอีกว่าคนที่มีระดับไขมันไตรกีสรายขึ้นสูงมากๆอาจทำให้เกิดการอักเสบคงต่ำอ่อนโดยสรุปแล้วเราเชนว่าระดับไขมันไตรกีสรายในกระแสเลือดที่มีระดับสูงมากๆนั้นมันสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยการทำให้เกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบตันทำให้กล้ามเนื้อและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนอกเหนือไปจากนั้นการที่มีระดับไตรกีสรายที่สูงมากๆนั้นยังเป็นเหตุทำให้ตับอ่อนเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เช่นกันท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ